ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் ஜெயலலிதாவை எம்ஜிஆர் அதிமுகவுக்கு அழைச்சிட்டு வர்றாங்க கட்சியில் சேர்க்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆரோட மறைவுக்கு அப்புறமா ஜெயலலிதா தீவிர அரசியலில் இறங்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது சசிகலா குடும்பம் அவங்களுக்கு தோழியாகவும் உடன்பிறவா சகோதரியாகவும் சசிகலா குடும்பம் இயங்கி வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அதிமுக ஜெயலலிதா தலைமையில் அபார வெற்றி பெறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் அதிமுக தோல்வியை சந்திக்குது அது வரைக்கும் திரைக்கு பின்னால் இருந்து இயங்கி வந்த தினகரன் அதாவது சசிகலாவோட அக்கா பையன் வனிதா மணியோட பையன் அவர் திரைக்கு முன்னால் வர்றாரு அதாவது அரசியலில் வெளிப்படையாக செயல்பட வர்றாரு அப்போது அவங்களுக்கு கட்சியில் மிக முக்கிய பொறுப்புகளை கொடுக்குறாங்க ஜெயலலிதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் தேர்தலில் வந்த தோல்விக்கு அப்புறமா ஜெயலலிதா ஒரு ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் மறுபடியும் ஒரு வருடத்திற்கு அப்புறமா தினகரனுக்கு அதாவது சசிகலாவோட அக்கா வனிதா மணியோட பையனுக்கு முக்கிய பொறுப்புகளை கொடுக்குறாங்க ஏன்னா கட்சியில் தொண்டர்கள் மத்தியிலையும் கட்சியிலையும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்ததுனால அவங்களுக்கு அந்த பொறுப்புகள் வழங்கப்படுது அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் பெரிய குளம் தொகுதியில் தினகரன் அதிமுக சார்பாக களமிறங்குறாரு அபார வெற்றி பெறுறாரு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அதிமுக பெரிய குளம் தொகுதியில் அதே தினகரன் இறக்குறாங்க ஆனால் சில வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தினகரன் தோல்வியை தழுவுறாரு அதே சமயத்தில் தமிழ்நாடு முழுக்க அதிமுக தோல்வியை சந்திக்குது இந்த சமயத்தில் ஜெயலலிதா அதிமுகவின் மிக முக்கிய பொறுப்பான பொருளாளர் பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க தினகரனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தினகரன் மீது சில புகார்கள் கூறப்படுது அதனால் கட்சியை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க ஜெயலலிதா அதுவரை தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்த தினகரன் அதுக்கப்புறமா வெளிப்படையாக செயல்படுறத குறைச்சிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் ராஜ்யசபா மேலவை உறுப்பினராக இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பரில் ஜெயலலிதா இறக்கும்போது ஓபிஎஸ் முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறாரு அதற்கு முன்னால் ஜெயலலிதா சிறைக்கு செல்லும் போதெல்லாம் ஓபிஎஸ் தான் முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டார் அதே மாதிரி ஜெயலலிதா இறப்புக்கு அப்புறமும் முதல்வர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறார் ஓபிஎஸ் ஆனால் சசிகலா முதல்வர் பதவிக்கு வர ஆசைப்படுறாங்க அதனால் சசிகலா அதிமுகவின் பொது செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அதே நேரத்தில் தினகரன் துணை பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறாரு தினகரனோட தொடர்ந்து செயல்பாடும் திறமையும் தொண்டர்களை அணுகும் முறையும் சசிகலாவுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த பொறுப்புகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது சசிகலாவில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் முதல்வர் பொறுப்புக்கு வர்றாங்க முதலமைச்சர் தொகுதியான ஆர் கே நகர் தொகுதி வெற்றிடமாக இருக்குது தினகரன் அதிமுக சார்பாக போட்டியிடுற நிலைமையில் இல்லாததுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பரில் தேர்தல் வருது அதிமுகவில் தான் கேட்ட ரெட்டையில் சின்னம் கிடைக்காததுனால தனித்து போட்டியிடுறாரு தினகரன் அதிமுக திமுக ரெண்டு கட்சிகள் மிகப்பெரிய கட்சிகள் மத்தியில் தினகரன் சுயேட்சையாக போட்டியிடுறாரு போட்டியிட்டு மாபெரும் வெற்றியை சந்திக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அமமுக அதாவது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அப்படிங்கிற கட்சியை நிறுவுறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தமிழகம் முழுக்க வேட்பாளர்கள் நிறுத்தி அமமுக தனித்து போட்டியிடுது அதில் நேர்ந்த தோல்வியினால் கட்சியில் இருந்த சில பேர் கட்சியை விட்டு வெளியே போயிடுறாங்க இருந்தாலும் இன்னும் வரைக்கும் தொடர்ந்து செயல்பட்டுருக்காரு தினகரன் கட்சியில் அவருக்கு தொண்டர்கள் மத்தியில் அவர் நல்ல அணுகுமுறையோடு நடந்துக்கிறதுனால கட்சியில் அவருக்கு நல்ல பேர் தொண்டர்களை அணுகும் விதமும் தன்னோட திறமையும் தனக்கு இருக்கிற எதையுமே எதிர்கொள்கிற அந்த புன்னகை முகமும் அவர் தொடர்ந்து அரசியலில் இயங்க வைக்குது அவருக்கு தமிழக அரசியலில் முதல்வராகும் வாய்ப்பு இருக்குதா தொடர்ந்து அவருடைய அரசியல் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அவருடைய திறமை தமிழக அரசியலில் எடுபடுமா அப்படிங்கிற விஷயங்களை ஜோதிடர் முத்துக்குமார் அவர்கள் சொல்கிறாங்க கேட்கலாம் நம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம தமிழகத்தினுடைய பிரபல அரசியல்வாதிகளில் ஒருவரும் ஆம் ஆம் ஆ முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளருமான டிடி வி தினகரன் அவர்களுடைய ஜாதகத்துடன் இப்போ வரக்கூடிய காலத்தின் பலனையும் நாம் சேர்த்து அலசி ஆராய்ந்ததன் விளைவாக இந்த கருத்தினை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் டிடிவி தினகரன் என்பவர் வந்து புலாராசியில் விசாகம் நட்சத்திரத்தினுடைய அந்த பாதத்தில் பிறந்தவர் அவர் அவருக்கு வந்து கன்னி லக்னத்தினுடைய அமைப்பில் பிறந்த ஒரு ஜாதகர் அவருக்கு வந்து இப்போ வரக்கூடிய குரு பயிற்சி அவருக்கு ஒரு வலிமையான ஒரு காலகட்டத்தை வந்து அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்குது அவர் ஒரு அரசியல் துறையிலையும் சரி எந்த துறையில் ஈடுபட்டாலும் அவர் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு சாதனையா சாதனையாளர்களுடைய பலத்தை உடைய ஒரு ஜாதக அமைப்பு அவருக்கு அமைந்திருக்கு அதனால தான் அவங்க ஜெயலலிதா மக்காலத்தையும் அவரை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்கிட்டு அவருடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்புறம் அவருடைய இதில் வந்துட்டு காலகட்டத்தில் நடந்த தசாபுத்திகளுடைய இதில் வந்து அவருக்கு சில 
பின்தங்கிய நிலை ஏற்பட்டது இப்போ வந்து அவருக்கு கேது திசை நடக்குது இந்த குறுப்பெயர்ச்சியினுடைய மாறுதலில் அவர் வந்து தன்னை மிகவும் நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது அவர் தனிச்சு நின்றாலும் சரி ஒரு செயல்திறன் மிக்கவர் அப்படின்னு அந்த அவருடைய ஜாதகத்திலேருந்து நமக்கு விடை கிடைக்கிறது அவர் தனிப்பெரும் ஆற்றலோட வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு பெரிய அளவில் தலைமை தாங்கி அந்த கூட்டத்திற்கு வெற்றியை தரக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உள்ளவர் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவருடைய ஜாதகத்தில் இருக்குது அவருக்கு இப்போ வந்து கேது திசை நடந்துட்டுருக்கு அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முடிய கேது திசை நடக்குது இந்த கேது திசை என்பதே அவர் தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கு பெரிய வாய்ப்பாக கிடைத்த ஒரு காலம் இதை வந்து இடையில் வந்து சில விஷயங்களில் சரியாக பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிலைகளில் அவருக்கு தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர் தமிழகத்தில் ஒரு வெற்றி அடைந்த வெற்றி பெறக்கூடிய தலைவர்களுடைய வரிசையில் வந்து டிடிவி தினகரன் முக்கியமான ஒரு இடத்தை பெறக்கூடிய ஒரு ஜாதகர் அது வந்து சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் தெரியக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இவர் இவருடைய வெற்றி குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை வந்து அவங்க கடைபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவருடைய வெற்றியை யாராலும் தடுக்க இயலாது அப்படின்னு வருது ஏன்னா அடுத்தது அவருக்கு சுக்கர திசை நடக்க போகுது இப்போ அவருடைய ஜாதகத்தில் ஒரு குரு வந்து அவருடைய லக்கணத்திற்கு ஏழாவது வீட்டில் ஆட்சியாக இருந்த ஒரு ஜாதகம் அடுத்தது இப்போ லக்கணத்திற்கு நாலாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சனி கேது இவர்களுடன் அந்த லக்கணத்திற்கு நாலு ஏழுக்குடைய குரு வந்து சேர போகிறார் அப்போ இவரை விட்டு தேவையில்லாத சக்திகள் அவரை சரியாக மதிப்பிட முடியாத சக்திகள் விலகி இருக்கலாம் விலகலாம் ஆனால் இவர் பொறுத்தளவுக்கு இவர் மிகவும் வெற்றியடையக்கூடிய ஒரு ஜாதக பலம் உள்ள ஒரு நபராக சிறந்த தலைவராக எதிர்காலத்தில் வளம் பெறுவார் அவருடைய திறமைகளை நிரூபிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய செயல்கள் இருக்கும் அவர் சரியான முடிவெடுத்து செயல்பட்டு விட்டால் இவருடைய வேகத்தை தடை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சக்திகள் குறைவு மற்றவர்களுடைய ஆற்றலும் இவருடைய ஆற்றலோடு ஒப்பிடப்படும் பொழுது தமிழகத்தில் உள்ள தலைவர்கள் அவர் ஒரு தனியான முக்கியத்துவம் பெறக்கூடிய ஒரு தலைவராக திகழ்கிறார் நன்றி வணக்கம் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்